Hello friends. So now we have been going through a program of revision in connection with the reporter speech, direct speech, indirect speech. The reporter speech, in indirect speech, no problem. Tense changes, no problem. All the present tenses are to be shifted or changed, changed to corresponding past tenses. And simple past, sometimes you can keep it as simple past or past perfect. And the same with the past continuous also. And other changes are will, will, will would, then can, could, may, might, shall, should and so on. Must remains must because must does not have a past tense, no past form for must. So I think that as far as tense changes are concerned, now you know it. Tense changes and the canon and the other ones like that. In the other person, other number. Person, uh, if the third person is subject of the reporting verb, first and second persons will become third person. If the person addresses this reporting, then second person will become first person. Other number examples are can do. Add the regarding organ over there. Tell a walker like a hundred per day can. For example, no. I mean, a walker of them, indirect speech will learn. I get a pet on you now, rather than then. But now, now, I am standing here now. For example, I got this in the world. The clear examples. I am standing here now. He said that he was standing there then. Now here and all there are. Now and all then now. Then I'll take some more. Today and all that day now. Today. And tonight and all that night now. Last week and all the the list I'm going to do that. Last week and all previous week and all. Next week and all the following week. I'll take it. The following week. Yesterday and all yesterday and all. A previous day, lingle the day before, in direct speech. Tomorrow, direct speech learning the next day. I will meet you tomorrow. He said that he would meet him the next day. Yeah, the next day. Ago no lo before. Last night no lo the night before no. Here there. This that this those and thus so. Then. Uh, some of this, at least uh, I can give you, I, 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 I would say part of a list. There can be many other words also, but there are some other names to come with. There are a list of names to come with. Any examples to come with, but they can be clear. He said that 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 I am standing here now. He said that he was standing there then. Now then I. Second one, I will. He said that he said I will do it today. He said that he would do it that day. Monand. He said we will meet tonight. He said that they would meet that night. Fourth one. He said we met him last week. Uh, then fourth one is he said that. They had no past tense changes to past perfect. They had met him the previous week. Fifth one, he said, I can do it next week. He said that he could do it the following week. Sixth one, he said, I did it yesterday. And he said that he had done it the day before. Really. Next one, seventh one, he said that, then I learn common on it, I will explain tomorrow. He said that he would explain the next day. Clear? Yes. Eighth one, I saw him two years ago. He said that he had seen him two years before. Nine, we danced last night. He said we danced last night. He said that we had, sorry, they, 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 he said that they, 
Sorry, eh? Sorry. <laughs> they had danced the night before. Then I lived, uh, he said, I lived here. He said that he had lived there. Uh, then 11. I gave him this. He said that, he said I gave him this. He said that he had given him that. 12. He said, these are my books. He said that those were his books. And uh, 13. I told him thus. He said, I told him thus. He said that he had told him so. Examples. Very clear. ഇതിനകത്ത് <laughs> <laughs> ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിലെ കോമ ഇൻവെർട്ട് കോമ എടുത്ത് കളയുക ഡയറക്ട് സ്പീച്ചിൽ ഒരു കോമ ഉണ്ട് സെൻറ്റിന് ശേഷം അതും എടുത്ത് കളയുക അത് ദാറ്റ് ചേർക്കുക ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഇതിന് രണ്ട് രണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹി സെഡ് എന്നുള്ളത് മെയിൻ ക്ലോസും മറ്റത് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടെൻസ് ചേഞ്ചിങ് അത് നോർമൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വേറെ ആൾ പറയുമ്പോൾ പാഷൻസിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പാഷൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വേറെ ആൾ പറയുമ്പം അയാൾ തന്നെ അവൻ നല്ലത് അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ആ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആവും അതേസമയം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ അത് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരി പറഞ്ഞ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയാത്ത അല്ല നിയമങ്ങളൊന്നും അല്ലത് നിയമം വലിയ നിയമങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും വേണ്ട പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അകല അടുപ്പത്തെ കാണിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല അകലത്തെ കാണിക്കുന്ന വാക്കുകളായിട്ട് മാറും ഇപ്പം നൗ എന്നുള്ളത് ദൻ നൗ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ നൗ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ ദൻ അങ്ങനെ അല്ല പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇത് സത്യം പറയുന്നതിനകത്ത് നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നിയമമായിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പഠിക്കരുത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു നല്ലവനാണ് ഇപ്പം എന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു നല്ലവനാണ് ആ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലവനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലവനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അത്രേ ഉള്ളൂ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല അത് വലിയ സംഭവമൊന്നും ഇല്ല ഇത് സാധാരണ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ നാല് തരം സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് നാല് തരം അതായത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ രണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പില്ലേ അതായത് എസ് ഒ എണ്ണ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് കേട്ടില്ലേ ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് മീ ഐ ആം അൺഡൺ അല്ലേ ഞാൻ നശിച്ചു ഐ ആം അൺഡൺ എന്റെ 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 കാര്യം പോക്കായി ഐ ആം അൺഡൺ ഇപ്പം അത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആണ് സോറി ഇമ്പറേറ്റീവ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് നാലാമത്തതാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഓ വാട്ടർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഈസ് ദിസ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് ഫോർ കൈൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരം സെൻറ്റൻസ് ഇത് നാല് തരവും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാക്കുന്നത് അതിന് ചില പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നാളെ കാണാൻ പോകുന്നത് നാളെ അല്ല അടുത്ത ക്ലാസ് 
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്റെ സ്പീച്ച് ഇതാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ആർ ഒ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം അതുപോലെ ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് കാരണം എല്ലാ ടെസ്റ്റിലും കാണാതെ പി എസ് സിയുടെ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുക അങ്ങനെ എല്ലാ ടെസ്റ്റിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തെല്ലാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് കാണും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് കാണും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെയല്ല ഭാവിയിലും വളരെ നന്നായിരിക്കും ടെൻസിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി ഗ്രാമർ തീരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടെൻസ് റിവിഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മുപ്പത് ക്ലാസ്സുകളോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെൻസ് റിവിഷൻ ആ ക്ലാസ്സിക്കിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുക അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ സംഗതികൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു സീരീസിൻ്റെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ രണ്ടാമത്തെ സീരീസിൻ്റെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിനകത്ത് ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഗ്രാമർ സ്കൂളിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോകുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സമയം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് പഠിക്കുക നല്ലതാണത് കാരണം ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാ മതിയോ എന്നതാണ് ഒരിക്കൽ പഠിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് എന്തും കണക്ക് പോലെ മാറ്റമില്ല വേറെ പലരും സയൻസ് പോലും മാറുന്നുണ്ട് ഗ്രാമറിനകത്ത് വലിയ മാറ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗിൾ ഓഫ് റൂൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല അതിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല അതിനൊക്കെ പറയുന്നതില്ല എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉള്ളതായത് ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സൽസ് എന്നാണ് എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉള്ള സംഗതികളാണ് അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സൽസ് എന്നാണ് മൊത്തം എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉള്ള സംഗതികൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് സമയം പോലെ എടുത്ത് പഠിക്കുക അതിനു വേണ്ടി അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുക ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇതൊരു സ്കില്ലാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പോലും ഐ എൽ സി വേണം ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഐ എൽ ടി എസ് സർവീസ് അപ്പോൾ അത് ആ പരീക്ഷ നമ്മൾ പാസ്സാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഇത് ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാണ് ആകും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല അല്ലെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ ചിലപ്പം ഏഴ് പോയിന്റ് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് പോയിന്റ് കിട്ടുമോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിൽ മനസ്സിലായി അത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബൈ